我以前不开心的时候，就想来这儿看日出，平时不注意，太阳好像瞬间就会升起来。可当你注意它的时候，等待的时间就会很漫长。那个时候你就会想很多很多，好像把一辈子不开心的都想完了。当你直面这些不开心的时候，你就会发现，那只是你漫长生命中的一小部分。一切总会过去。太阳出生的那一刻，好像所有的苦闷都会被它的光击碎。有光就有希望，每天都是全新的一天。其实你不用安慰我，其实我也是在安慰我自己。发生什么事了？没什么。我想起小的时候流浪的时候了。当你一直在黑夜里前行，你就很希望看见早晨的阳光，因为那可能就是新的希望。希望？人生哪有能到希望？生活真的能有希望？我倒是希望太阳能够牺牲东落。我希望能够回到过去。如果我能回到国外，我一定会不顾一切的把我师兄带回来。如果能回到过去，我一定会重新计算，绝不会让希文出事。还记得你跟我说过的，这个世界上没有那么多如果，太阳不会牺牲东落。但是太阳会照常升起，那样我们要像太阳一样，落下去后，再重新升起来，并且非常壮观的升起。把你所有的苦闷都喊出来！啊！啊！啊！好久没看见你笑了。啊！啊！队长，我巡逻的时候发现纪专家屋里的灯是亮的，我上去以后发现屋里没人。程胜，你那边呢？车间跟办公室都找过了，还是没找到纪专家。这人能去哪儿啊，队长？长医院我去问过了，没看见纪专家。还有，值夜班的白慧不见了，门卫问过了没有？问了，没有看见他俩出去。他能去哪儿呢？纪专家应该和白慧去了什么地方？程胜同明，你们马上组织人手，在厂里再仔细找一遍。是。丁杰，你马上去白慧家，仔细看一看，他人还在不在？是。哎，对了。我没去哪儿，不知道。行，你先去吧。是。从今天开始
，我一定会把蜜蜂从这边给解决掉，就像在犀牛角一样，从哪跌倒，从哪爬起来。这才是你该有的样子。白慧同志，谢谢。你是怎么想到去看日出的这个主意啊？我也是情急之下。集专家这个样子好几天了，大家该劝的都劝了，药也吃了，可就是不见效。我想寻常的办法肯定是不行，也许带他爬爬山，看看日出，心情能好起来。那这件事情为什么不跟专项组汇报呢？我当时也想跟你们说。但是，我知道跟你们说了以后，你们肯定不会同意。我也是没办法，一心就是想让他好起来，所以就，就只能违反纪律了。那你是怎么知道这西侧院墙能翻出去的？前天，我去前宫车间指导消毒，无意中看到的。就算你们三点出场，两人徒步从厂里到东山犀牛角，这时间也来不及呀、啊。我爸以前上山采药，我经常跟他在一起。有一条小路，嗯，从三条峡直接上去，节省时间，但是有点凶险，很少有人知道。有点凶险，你们连手电都没带，这是十分凶险的事情。白慧同志，你有没有想过，如果季丹阳出事，你知道是什么后果吗？我我当时没想那么多。就是想能让他赶上看日出，但是现在你这么一说，是是有点后怕。行吧，事情的经过呢，你也讲清楚了。你先回厂医院上班，等待我们调查的结果。哎，白慧呀、啊，我说你什么好啊？深更半夜的啊！你把季专家拉去爬东山看日出，人家可是专家呀！你连个招呼都不打，你就把人家给带走了啊！你可是标兵啊！这是标兵能做出来的事情吗？我跟你说话呢，你脑子抛到九霄云外去了。葛云姐，我知道错了，我就是想着季专家一直心情不好，那你不是也说吗？他是因为心理问题造成的抑郁。就想着用这种方法试试呗，没想到还挺管用的。哎，你怎么还笑得出来？你知道这件事情的严重性吗？我知道，违反了厂里的规章制度，违反纪律了。那你还明知故犯？当时着急，我也没别的办法。哎呀，真是！你看看啊，医院的处理决定下来了，暂停你护士长的职务，这段时间不能接触专家了。停止反省，做深刻检查。我接受一切处分。葛云姐，你要是看见季专家他现在的状态，你也会觉得我背什么处分都值得。哎呀，白慧，我可真服了你了，心怎么这么大呀？还笑。白慧和季丹阳翻墙出场的地方为什么没有发现？这么大的安全隐患，马上处理。是。哎，红梅啊！哎，红梅啊！啊，队长，你晚上没睡吧？没有啊，睡挺好。好好好，睡挺好。嗯，那你做梦了吧？嗯，这梦里肯定去东山看日出了吧？你知道了？你怎么知道的？能。你这鞋上还沾着泥呢，你都已经暴露了。我就知道，什么事儿都瞒不过队长这双火眼金睛。别给我打马虎眼！以你的警觉性，他们俩爬东山，你怎么可能不知道？不过都那个点了，你就不担心他们俩出什么事吗？担心。不过好在我看季丹阳现在状态恢复的还不错，值了。呃。
。确实，我没上报，这事儿有没有写检讨啊？<笑>你说呢？他们俩都得写，你也逃不了。是。行了，写吧。是。我说你胆子可真大啊！怎么就一句不回了？去东山多危险啊！哎呀，你懂什么呀？这样才能促进感情，是不是啊，护士长？你们俩很闲呀，没事在这听我爱去，赶紧干回去。好。都是因为我。才造成了此次实验事故。主公，我重新计算了数据，密封舱的建造和设计思路完全没有任何问题。我想再尽快展开一次试验。你有点跃跃欲试了。而且我这次要申请进入密封舱实验。好，你想参加实验，说明你的心态足速了，要鼓足勇气，重攀高峰。看来这次东山看日出，很值得呀。其实我知道你来过两次，就在门外。说心里话，实验失败之后，我一直挺消沉的。我没有办法面对自己，甚至都没有办法面对你。现在是怎么好起来的？犯了个严重的错误，但是却把心病治好。严重的错误是什么呀？到时候你看通报批评就知道。哎，大会。哎哎，你可别给白慧添麻烦了，她现在不能接触专家。为什么呀？都是因为你挨了处分，停职反省了。停职反省？这事儿跟他有什么关系啊？是我的问题，我不会逃避。那段时间我心态不好，算错了数据，不能怪别人。你也别着急揽责，万一这里面出现的问题不是因为你呢？怎么可能啊？这样，丹阳，你先帮我写几个一看看。一个一又能看出些什么呢？不管我当时什么心态，错了就是错了，这个处分我接受。哎呀，的确看不出来什么。丹阳，除了你刚才提到的那些人，你再帮我回忆回忆，还有谁能够接触到这张纸？实在想不起来还有谁。那段时间我心情不好，根本就不想接触其他人。嗯，今天早上天还没亮，丁公安就来了。小慧啊，大半夜的，你出门做啥子？嗯，我去东山了，跟丹阳看日出。大半夜就去东山，走哪条路啊？三条峡。三条峡到犀牛角，这个路爸爸没领过你去啊。我以前跟朋友的时候走过。哪个朋友？啥时候啊？爸爸跟你说过吧？那片林子那是有野猪的。爸，你说我都多大了，你还跟我说这个？那就许你走，不许我走呀。三吊峡有些地方我可比你熟呢。没学会。嗯。坐一会儿。干嘛呀？爸爸有话跟你说。说。嘿
孩子，告诉爸爸，现在咱们父女俩踏踏实实的过这样的生活，不好吗？爸，你什么意思呀？这些日子呢，爸爸看你家里家外忙忙叨叨的，是不是有什么事瞒着爸爸呀？我能有什么事瞒着你啊，爸爸？你，你为什么总是没头没脑说这些话呀？这很莫名其妙。也许是爸爸想多了。你吃完赶紧歇着吧，最近看你太累了。看你屋里那桌上有一本乐谱、哦，过去没见过。如果你不服从我的命令，你和你女儿都不会有好下场。白同志，陆秘书，你当护士长了，还干起床单的活？我都停职检查了，这活就手就干了，不干这个能干什么呀？你还知道你自己停职检查呀？大半夜的，去东山干什么？白慧，你跟我说实话，你是不是喜欢齐丹阳？陆秘书，这种话能随便说吗？那你不喜欢他，为什么要带他去看日出？你就不怕那些流言蜚语吗？你是以厂办秘书的身份跟我说这个，还是以个人身份？有什么区别吗？有。如果你以厂办秘书的身份，那我可以告诉你，处分我接受，检讨我也写了，我无话可说。那我要是以个人身份呢？那我可以告诉你实情，我带季专家去东山是为了水滴工程，是红梅姐交给我的任务。季专家心情低落。红梅姐让我想办法治疗她、开导她、给她熬药。我好不容易才想出带她去东山看日出的办法，而且她心结确实也打开了。你说我有错吗？就这么简单？不然呢？你要非说是爱情，那我不太懂。不过我从你的诗句里面倒是能体会一点。爱情是很玄的东西，是光阴写下的诗。是云水深处的无言守候，即使你从未给过我半分爱情，我也愿意一生流浪在你的故事里。你看我给你写的诗，你给我写的，你你还真是，真是傻的可爱。我收床单。哦，好。来，长生，我又找着个亿。白慧的护理记录里只找到四个一，但跟演算纸上面的不一样。演算纸上的一是重笔轻体，而白慧写的是轻笔轻体。不行，那要这么说的话，应该就不是白慧写的吧？那可不一定啊。如果这演算纸上的一真是白慧写的，肯定不可能像这护理记录上写的这么随意吧？我觉得这个一写的很正式。咱们可以这样，咱们找个机会啊，让白慧多写几个一不就完了吗？那呀，你这个办法好啊，你这是给白慧。递刀子呀、啊！哎，我递什么刀子了？你换位思考一下，如果这个一真是白慧写的，你把白慧叫过来，当着咱们面再多写几遍一，这不明摆着告诉他啊，你被我们怀疑了。我又没让他过来写个一，咱们可以找个机会，哎，找珊珊，珊珊跟白慧关系好，你找个机会让他写几个一不就完了？你可别扯我家珊珊。哎，行了，别吵了。专家和技术员那边怎么样了？红梅带着人正在专家组核对笔记呢。队长。你觉得专家们能有问题吗？都是千挑万选过来的，也许这次真的是季丹阳写错了呢。他别的错我都能理解，但偏偏是数字是他最擅长的，怎么会错呢
，太不可思议了。对了，队长，楚公说要再进行一次密封舱的实验，而且季专家要求要亲自入舱。我能理解季专家，所以我们要做的就是这次实验舱一定要顺利进行，绝对不能再出问题。大营啊，要汲取教训。如果遇到异常情况，马上按警铃，千万别硬撑着。我明白。要不，为了安全起见，还是用……不用了，郭叔，我相信我的数据，实验舱绝对不会有任何问题。主公，实验舱检查完毕，可以随时开始实验。别再出上次贺专家的事了。不会的，我看他状态挺好的。主公，开始吧。一切准备就绪。第二次模拟潜艇实验舱试验，三。二，一，开始。早点出院，跟大家一起庆祝模拟实验舱实验成功。数据还没核算完，就想着出院啊？我跟你一起算，在这儿。对啊，只有早点算完了，你才可以跟楚公汇报成功。现在唯一的难题是如何通过数据证明，在更大的实验舱内，每一处的接触面所能承受的压力数值都要保持一致。所以在这个点上。我们还得再拓展一下。好，给我。嗯，这些数据这么快就算出来了？是行了后一起算的。你这孩子，人家还住着院呢，还麻烦人家。叔叔，这真不赖我。您是了解习文的，他也是想让您尽快看到这次实验成功的结果嘛。所有的担心啊，都是值得的。有了这些数据，咱们就可以进行下一步的生存实验了。生存实验？我们的潜艇官兵啊，不可能在水下面只待九十分钟啊。我们的潜艇，要让我们上百名的官兵能在水下生存更长的时间。这些数据就是关键的一步。这工程量可就大了，有你们这些青年才俊，我是充满信心啊。放心吧，已经确定水滴工程实验舱实验已经成功，下一步，他们应该模拟潜艇生存实验。都到这一步了，看来他们造出潜艇已经指日可待了。主任
，如果我们再不下狠手，磐石行动恐怕就来不及了。现在卢门急缺人手，鬼枭却仍然拒绝归队。这个鬼枭啊，真的是让我太失望了。天高雪狼，从即刻起，对鬼枭不必再畏手畏脚，他可以全权处置。是。你看看这个，没想到吧？我还能拿到你这样的一张照片。他不是我，你确定？确定。但是对于没有见过你的人来说，他就是你，你就是他。地球尘，这是老天赐给我们的一个机会啊！这个人。对磐石行动非常重要，我告诉你，从即刻起，你必须对这个立秋臣做到深刻的了解，他的兴趣、爱好、性格，他喜欢吃什么、喝什么、玩什么，甚至要细化到他晚上睡觉磨不磨牙、打不打呼噜等等等等，要做到百分之百的了解，要做到熟人于心。临床上护士的三查七对，你做到了吗？给我背一遍三查内容：一查查药品的有效期，配伍禁忌；二查药品有无变质、浑浊；三查，三查，三查安部有无破损，瓶盖有无松动。回去给我写一百遍，写到记住为止。是。哎，张良，你怎么又针对我带的实习生啊？你这话说的，别人我该批评也批评，我就是为他好。人白会当护士长都没你凶。人家是实习生，你好好说不行啊？你少拿白慧压我，咱们这些人不犯错误，就是对白慧最好的支持。呦呦呦呦呦呦呦，干嘛呀？这不高兴全写脸上了，谁惹你了？张玲，他怎么了？没事就找茬批评我带的护士，什么脏活累活都给他们干。他一天的实习生，整整天倒是清闲自在的，还不是就会拍他马屁吗？行了，别生气了，回头我劝劝他。他什么性子你还不知道啊？你吃他嘴上亏的时候还少呀？我真是想不明白了。你说自从你当了护士长以后，怎么就跟他搅在一起了呢？那我不是也停职了？谁不知道你过一天就得复职呀？哎呀，珊珊，我说那啥，我都是夸你的，你怎么就不明白呢？你才是我的好朋友，张林，他也有他的用处嘛。什么用处啊？你说这护士站上上下下的都得管，还有实习护士。你说我这性格，能天天跟着他们指着鼻子说这个错了那个错了的吗？就张林能管得住？你说换你，你能管吗？你在利用他呀？哎，不能这么说啊！同事之间嘛，要取人之长。我怎么觉得你变了呢？哎，我哪变了？我呀，还是那个我，不还是你的小慧慧啊？那就好。白慧，哎，红梅姐，你们聊，我先去忙啊。你心挺大呀，背着处分停职检查一点事儿没有。我那是做好事儿，问心无愧。那你跟我说说，你是怎么想到带鸡丹阳去东山犀牛角的？我也是没办法才想到去犀牛角的呀。反正我就是觉得吧，只要能让丹阳振作起来，能对水利工程有帮助，让我在厂医院洗一辈子床单，我都愿意。果然是我妹啊！看看这格局，我跟你说个事儿。你说，我刚从下院长的办公室出来。怎么了？你复职了？真的？真的？啊！红梅姐。哎，你手上有水，别动我！没有水，你看，没有，有水，没有水。哎呀，你你洗。老师。
张阿水家里翻出来的厂医院地图，我们都已经调查过了，跟厂内没有任何一个人的笔迹是一样的，所以恐怕这事儿得从厂外查。我们已经调查过了，从张阿水住院期间，一共有四十四个人是住过医院的，所以，是不是能请市局的人帮忙一下？行，那我让郭局去查一下吧。啊，对了，季丹阳怎么样了？他，从东山看日出回来啊，心情就好得很，现在已经热火朝天的投入战斗了。对了，红梅，嗯，有一件事情呢，我一直想问你，啥呀？那个白慧，是不是喜欢季丹阳啊？那，那我哪知道啊？那你呢？你是不是也喜欢他？嗯？那我更不可能了。怎么老是你突然问问这些事儿？红梅，我告诉你，你现在已经不是一个小孩子了，你得好好问问自己，你到底是喜欢还是不喜欢他啊？我我认真想想，确实，确实一看见他就烦。不看见他的时候就想，是不是？我告诉你，那就是喜欢他。不是，哎呀，老师，我我现在满脑子都是卯焊车间的事儿，我哪有心思想别，哪有心思，哪有心思想别的呀？是那个，那个五瑞元吉档案的事情查的怎么样啊？啊，那边的同事已经帮着查了，这个材料呢正在寄往卢门的路上了。啊。嗯，那有消息，老师第一时间通知我，不然我我得看看从哪里找突破口。哎，你可以好好再想想季丹阳啊。嗯。白慧，你怎么在这儿？我来看看你，想跟你说说话。我知道你经常到这儿来。白大夫今天出诊了吗？你可真行。哦，对了，送你的护手霜用完了吧？再去给你买一个吧。啊，不用不用，我都没怎么用呢，你别破费了。哎呀，你别省着用啊！真的不用，我也自己可以买。一片白云，又一片白云，无休止的向我扑来，就好像朵朵白玫瑰长在我的心房，如梨花微雨，发丝缠眸，浮在我的脸上，让我心旷神怡。怎么了？怎么了？写的不好吗？啊，没有没有。我就是觉得，又是玫瑰，又是梨花，又是微雨，我有点没反应过来。你这写的是什么呀？写的是一个美丽的邂逅。啊，嗯，蛮好的。真的好吗？嗯。其实还有其他诗呢，我再念给你听。白慧
。戴慧，你喜欢啊？啊。那，来看看哪个好看，买给你。啊，我就是随便看看。哎，那这个吧，这个多少钱？一毛钱。好。白慧，我送你。你还真买了？那当然了，你喜欢嘛。哟，白大夫。啊、哦，我刚才还以为看错了呢，还真是。爸嗯，哟，小辉，哎，陆秘书，白大夫好，你好，你好，您怎么在这儿啊？你说这个白慧，她是怎么知道从这儿能翻过去的呢？要不说呢，真有她的。好在丹阳现在算是恢复了。哎，我听说，这个季专家从实验舱出来，生龙活虎的，什么事儿都没了。但愿他是真的没事儿。哎，今天不是魏同斌值班吗？怎么成你了？这不是今天李唐要播新电影，他跟我换班了。他看电影去了。我说红梅，你是真不知道假不知道啊？啊，你就一点没看出来？看出来什么呀？真没想到。这梅姨竟然是刘妈，藏的也太深了吧！特务嘛，就是这么阴险、狡猾。那你们抓特务是不是也那样啊？那你得注意安全呀。这么关心我？啊？我才没有呢。对了，你之前说那个搞破坏的赖师傅，我没想到他竟然真的是特务。你们是怎么发现他的？这，哎。我工作的事儿，你别问了，我没有保密原则。我都不能说，连我妈都不行。那你别跟我说话。哎，别嘛，咱好不容易出来看个电影，咋还怄气呢发现你这方面怎么慢半拍呢？哎哎，你瞧，说曹操，曹操就到了。哎，干嘛呢？你俩干嘛呢？啊啊！嗯、我可以假装没看见啊。你们继续牵着吧。什么牵着？哎，红梅。红梅姐，丁杰没看见，我可什么都看见了。我们刚才就是看了场电影，《扬长暗哨》是吧？可好看了。嗯、呃，要是要是当没看见也行，但是我怎么想喝汽水呢？哎，你们要是这么一说呀，我也有点渴了。行行行，走走走。小辉啊，嗯，你说你不喜欢人家陆秘书，干嘛要跟人家一起去逛夜市啊？路上碰见的，我也没办法呀。想着都是同事，也不好总拒绝，闹僵了也不太好。哼哼，看你们两个，挺合适的。爸，行啊，行啊。既然对人家没这个意思，别耽误人家啊！这种事啊，是最怕
给人家留下念想的。我知道了，爸。嗯，你都多久没逛夜市了？你今天怎么想起去了？爸爸看你呀、啊，最近情绪也不高。去夜市给你买了一面小镜子，在药箱里呢。大妈，还不相信爸爸说的？没有，我这不是没想到吗？爸，嗯，你今天在夜市上是不是在看什么人呢？爸爸还真看见一个人。看错的话，他还是个坏人。谁呀、啊？这。